வணக்கம் நேர்களே செக்மேட் தமிழன் சேனல்ல இருந்து உங்கள் குரு இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது என்னன்னா எனக்கு செஸ்ல ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் டாக்டிக்ஸ் தந்திரங்கள் செஸ்ல இருக்கக்கூடிய தந்திரங்கள் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அது பார்க்க ரொம்ப என்ன சொல்றது அற்புதமா இருக்கும் ஒரு பின்ன ஒரு காம்பினேஷன் விளையாடுறது ஒரு இடத்துல ஒரு குயினை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி அடுத்து கிங்க மேட் அடிக்கிறது அப்படி இல்லைன்னா ஒரு இடத்துல பீஸ சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி கிங்கோட பொசிஷனை உடச்சி கிங்க அட்டாக் பண்ணி ஜெயிக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி தந்திரங்களை யூஸ் பண்ணி விளையாடுற கேம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதுக்கு அடுத்தது எனக்கு பிடிச்சது வந்து என் கேம் பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்னதான் ஒரு மிடில் கேம் விளையாண்டு ஒரு நல்ல அட்வான்டேஜுக்கு வந்துட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு சிங்கிள் பாயிண்ட் அப்புங்கிறதே ஒரு நல்ல அட்வான்டேஜ் தான் ஸோ நீங்கள் கடைசியில் உங்ககிட்ட ஆப்பனன்ட் கிட்ட ஒரு கு கிங் இருக்கு என்கிட்ட கிங் ஒரு பான் இருக்கு அப்படின்னா இந்த பானை எப்படி நீங்கள் வச்சு ஜெயிக்கலாம் அப்படின்னா பானை ப்ரொமோட் பண்ணி குயின் ஆகி ஜெயிக்கணும் ஸோ இப்போ குயின் ஆகிட்டீங்க பட் அங்கேருந்து எப்படி இங்கே செக்மேட் பண்ணணும் அப்படின்னு தெரில அப்படின்னா அது வேஸ்ட்டு நீங்கள் கிட்டத்தட்ட நாற்பது ஐம்பது மூவ் விளையாண்டு இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஒரு பொசிஷனுக்கு வந்திருப்பீங்க இதுக்கப்புறம் இது எப்படி வின் பண்ணணும்னு தெரிலனா அது சுத்த வேஸ்ட் இல்லைங்களா அதனால் செஸ் வந்து வெறும் ஓப்பனிங்கோ இல்லை வெறும் டாக்டிக்ஸோ மட்டும் கிடையாது என் கேமும் நம்ம கற்றுக்கணும் ஒரு குட் என் கேம் டெக்னிக் வந்து ஒரு நல்ல பிளேயருக்கு ரொம்ப ரொம்ப அவசியமான விஷயம் ஸோ அந்த டெக்னிக்கை எனக்கு தெரிஞ்ச சில என் கேம் டெக்னிக்கல் பேசிக்ஸ் ப்ளஸ் அட்வான்ஸ்ட் என் கேம் டெக்னிக்கல் எனக்கு தெரிஞ்ச டெக்னிக்கலாம் நான் இங்கே உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ இது வந்து ஒரு ப்ரோக்ரஸிவ் சீரீஸ் வீடியோ ஸோ அடிப்படை எத்துக்கட்ட ஆட்ட செக்மேட்களை வந்து நம்ம ஒரு சீரீஸில் பார்ப்போம் நீங்கள் இப்போ வந்து ஒரு பான் அப்பில் இருக்கீங்க அதை குயினாக ப்ரொமோட் பண்ணிட்டீங்க ஸோ இப்போ எப்படி அதை வின் பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிறத தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இதை வந்து இந்த செக்மேட் பேட்டர்ன்ஸை இந்த செக்மேட் டெக்னிக்கை வந்து நீங்கள் ரொம்ப சிம்பிளாக இடம் போட்டுறாதீங்க நான் கண்கூடாக ஒரு டோர்னமெண்ட் கேமில் ஸ்டேட் டோர்னமெண்ட் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் டோர்னமெண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் நான் வந்து விளையாடும் போது பார்த்த ஒரு விஷயம் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ரேட்டிங் நினைக்கிறேன் எனக்கு கரெக்டாக ஞாபகம் இல்லை தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரடாக ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அந்த இன் பிட்வீனில் தான் இருந்தார் அவர் அவருக்கு வந்து இந்த மேட் அடிக்க தெரியல இதை எப்படி லாஜிக்கலாக விளையாடணுன்றதே அவருக்கு தெரில அவர் பார்த்து கிங்கை வைக்கிறாரு குயினை வச்சு செக் செக் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காரு இங்கே கொடுக்குறாரு செக் கொடுக்குறாரு அங்கே கொடுக்குறாரு தானாக மேட் ஆகிடும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு கண்டிப்பாக செஸ் கேமில் வந்து அப்படி தானாக மேட் ஆகாது தனக்கு ஒரு தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நல்ல ரேட்டிங் உள்ளவர் தான் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிட்ட உள்ள ஒரு ரேட்டிங் உள்ளவர் தான் அவருக்கே அந்த இது தெரிலன்றப்போ இது மாதிரி நிறைய பேருக்கு இந்த மேட் தெரியாமல் இருக்குது அதனால தான் இந்த வீடியோ போடுறேன் வாங்க இந்த மேட்டிங் டெக்னிக் எப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ இந்த பொசிஷனை கொஞ்சம் அப்சர்வ் பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ நாம் ஒரு கிங் குயினும் ஒரு கிங்கும் வச்சுருக்கோம் ஸோ இப்போ நான் இந்த குயினை வச்சு இந்த கிங்குக்கு செக் கொடுக்குறேன்னா என்ன சொல்கிறது ஒன்று டயக்னலில் செக் கொடுக்கலாம் இந்த டயக்னலில் அப்படி இல்லைன்னா ஸ்ட்ரெயிட் டு ஸ்ட்ரெயிட் செக் கொடுக்கலாம் இப்போ நான் ஸ்ட்ரெயிட் டு ஸ்ட்ரெயிட் செக் கொடுக்கும்போது ஒரு கிங் வந்து ஒரு குயின் கிட்ட இருந்து ஸ்டேட் டு ஸ்டேட் செக் எப்படி தப்பிக்கணும் அப்படின்னா குயினுக்கு எல் ஷேப்ல குயின் கண்ட்ரோல் எல் ஷேப்ல கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது ஸோ குயின் கண்ட்ரோல் பண்ணாத முடியாத ஸ்கொயர் வந்து நைட் மூவ் அதாவது எல் ஷேப்ல கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது குயினால ஸோ அந்த ஷேப்புக்கு போ அந்த ஷேப்புக்கு கிங்க மூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா குயின் செக்ல இருந்து தப்பிச்சுக்கிட்டே இருக்கலாம் நீங்க எத்தனை தடவை வேணாலும் ஆடுங்க குயினுக்கு எல் ஷேப்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்கொயருக்கு நீங்க கிங்க கிங்க மூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா குயின் செக்ல இருந்து தப்பிச்சுக்கிட்டே இருக்கலாம் ஸோ தனி லோன் குயினால செக் மேட்டும் பண்ண முடியாது என்ன சொல்றது கிட்டே நெருங்க முடியாது நீங்க செக் மேட் அடிக்கணும்னா குயினை வச்சு குயின் கிட்ட நெருங்கணும் அப்போ கிங்கோட சப்போர்ட் கட்டாயம் தேவை ஸோ இதுதான் இந்த பேசிக் அப்சர்வேஷன் இந்த பேசிக் அப்சர்வேஷன் நீங்க இதை என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா சென்ட்ரெல்லாம் மேட் பண்ண முடியாது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ இந்த கிங்க கிங்க வந்து ஓரமா தான் கட்டணும் அது எந்த ஓரமாவும் இருக்கலாம் இந்த ஓரமாகவும் இருக்கலாம் இல்லை இந்த ஓரமாகவும் இருக்கலாம் எந்த ஓரத்துலையா சரி நீங்கள் மேட் பண்ண ட்ரை பண்ணணும் ஓரத்தில் தான் மேட் பண்ண ட்ரை பண்ணணும் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு சூஸ் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா நான் எந்த கட்டத்துக்கு எந்த கார்னருக்கு நான் கிங்க தள்ள போகிறேன் அப்படிங்கிறது தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு சூஸ் பண்ண வேண்டிய விஷயம் ஸோ நான் இந்த இடத்துல வந்து கிங்க வந்து இந்த கார்னர் அதாவது
எவ்வளோ மேக்ஸிமம் கம்மியான ஸ்கோ ரேங்க்குள்ள என்னோட கிங்கை வந்து ஆப்னோட கிங்கை வந்து நான் ரெஸ்ட்ரிக் பண்ண முடியும் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கோங்க ஸோ அதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு மூவாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு டெக்னிக் ஸோ நான் அது பேஸ் பண்ணி இப்போ விளையாட போகிறது வந்து குயின் பி ஃபைவ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குயின் பி ஃபைவ்ல வந்து இந்த அஞ்சாவது ரேங்க்ல என்னோட குயினை வச்சதுனால இந்த கிங்கால் இந்த தாண்டி வர முடியாது ஸோ கிங்கு ஃபுல்லாக இப்போ இந்த ரேங்க்குள்ள தான் இருக்கணும் கிங்கு இது சிக்ஸ் ரேங்க் இது சிக்ஸ் ரேங்க் இல்லை செவன்த் ரேங்க் அப்படி இல்லைன்னா எயித் ரேங்க்குள்ள தான் இருக்கணும் ஓகேங்களா இந்த மூணு ரேங்க்குள்ள எதுக்குள்ளேயாச்சு தான் அதால் இருக்க முடியும் ஓகே இப்போ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா குயினால் செக் கொடுத்து அடுத்த ரேங்க்கு தள்ள முடியாது இப்போ அடுத்த வேலை நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இப்போ சிக்ஸ்த் ரேங்க்ல இருக்க அப்படி இதை வந்து அடுத்து செவன்த் ரேங்க்குக்கு அவரை நம்ம தள்ளணும் இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் அதுதான் ஒரு ஸ்டெப் முடிச்சிட்டோம் இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் என்னன்னா அடுத்த ரேங்க்குக்கு பின்னால் தள்ளணும் ஸோ இப்போ நான் குயினை வச்சு செக்கு கொடுத்தேன்னு வைங்களேன் நான் அடுத்த ரேங்க் போகவே போவாது சப்போஸ் இந்த ரேங்கை விட்டு நான் இங்கே போயிட்டேன்னா திருப்பி ஃபிஃப்த் ரேங்க்குள்ள வந்துடுவார் ஸோ வந்து டாப்பில் திருப்பி இப்படி ஓடுவார் இப்படி ஓடும் கிங்கு ஸோ அதனால் அது வேஸ்ட்டு அடுத்து இப்படி ஓட ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதனால் அது வேஸ்ட்டு ஸோ இப்போதைக்கு குயின் தன்னோட வேலையை கரெக்டாக செஞ்சிருச்சு ஸோ அதனால் நமக்கு வந்து இப்போ கிங்கை மூவ் பண்ண ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கு ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கிங்கை மூவ் பண்ணணும் கிங்கோட சப்போர்ட் இல்லாமல் குயினால் தனியாக மேட் அடிக்க முடியாது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அதனால் நான் கிங்கை மூவ் பண்ணுறப்போ ஸோ இப்போ கம்ப்யூட்டர் வந்து ஒரு ரேங்க் பின்னாடி போயிடுச்சு வேறு வழி இல்லாமல் ஸோ இப்போ இந்த ஒரு ரேங்க் பின்னாடி போனோடனே நான் என்ன பண்ணுறேன்னா குயினை திருப்பியும் குயினுக்கும் கிங்குக்கும் நைட் ஸ்கொயர் கேப் இருக்கிற மாதிரி மூவ் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் இந்த சி சிக்ஸ் ஸ்கொயரில் வச்சேனா இந்த சி சிக்ஸ் ஸ்கொயர்லேருந்து இ செவன் ஸ்கொயர் பார்த்தீங்கன்னா நைட் ஸ்கொயரில் மூவ் ஆகும் ஸோ இப்படி பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா கிங்குக்கும் ஆப்போனண்ட் ஆப்போனோட கிங்குக்கும் நம்ம குயினுக்கும் மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸை கவர் பண்ணுற மாதிரி ஒரு செட்டப் இருக்கும் ஸோ அதனால தான் நைட் ஸ்கொயர் மூவ் பண்ணுற மாதிரி சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ ஒரு ரேங்க் மூவ் பண்ணிட்டோம் இப்போ கிங்குக்கு வந்து ஒன்லி ரெண்டு ரேங்க் தான் இருக்கு ரெண்டு ரேங்க்ல தான் கிங்கு விளையாட முடியும் ஸோ இப்போ இப்போ நம்ம செக்கு கொடுத்தோம் அப்படின்னா பேஸ்ட்டு கிங்கு வந்து திருப்பி சிக்ஸ்த் ரேங்க் வழியா திருப்பி இப்படிக்கா ஓட ஆரம்பிச்சிடும் இந்த பக்கமா ஓட ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதனால நமக்கு இப்போ கிங்கை மூவ் பண்றதுக்கு ஒரு டைம் கிடைச்சிருக்கு கிங்கை மூவ் பண்றதுக்கு டைம் கிடைச்சிருக்கு கிங்கை மூவ் பண்றேன் ஸோ திருப்பி செவன்த் ரேங்க்லேயே இருக்கனால நான் எந்த செக்கு கொடுத்தாலும் அது எனக்கு வந்து வேஸ்டாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் நான் கிங்கை மூவ் பண்ணி கிங்கை எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கிட்ட கொண்டு வருமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ கிட்ட கொண்டு வரேன் இதையும் திருப்பி கிங்குக்கு கிட்ட கொண்டு வரேன் ஸோ இப்போ கிங்கு பார்த்தீங்கன்னா அப்போசிஷன் ரெண்டு கிங்கும் ஒன்றுக்கு ஒன்றுக்கு இருக்குது ஒன்றுக்கு ஒன்றுக்கு இருந்தாலும் ரெண்டு கிங்காலையும் ஒன்றுக்கு ஒன்று நெருங்கிக்க முடியாது ஸோ இந்த பொசிஷன் வந்துட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ நான் குயினை வச்சு கிங்கை வந்து அடுத்த காரணருக்கு ஓரம் கட்டலாம் ஸோ ஓகேங்களா இப்போது அப்போசிஷன் பொசிஷனுக்கு வந்தாச்சு ஸோ இப்போ என்னோட குயினை நான் யூஸ் பண்ணி ஓரம் கட்டலாம் ஸோ இப்போ நான் இந்த இங்கே செக்கு கொடுத்தேன்னு வைங்களேன் இப்போ என்னோட கிங் என்ன ஆயிருக்கு இந்த மூணு ஸ்கொயரும் கண்ட்ரோல் பண்ணுது என்னோட கிங்கு இது 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 இந்த மூணு ஸ்கொயரையும் அது கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்கு ஸோ அப்போ நான் இங்கே ஒரு இந்த ரேங்க்ல ஒரு செக் கொடுத்தனாலே இந்த கிங்கு பின்னாடி தான் போய் ஆகணும் வேற வழி இல்லை ஸோ அதனால இப்போ நான் இந்த ரேங்க்ல ஒரு செக் கொடுக்குறேன் ஸோ கிங் பின்னாடி போய் தான் ஆகணும் ஸோ இந்த லாஸ்ட் ரேங்க் வரும்போது மட்டும் கொஞ்சம் மைண்டில் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க செக் ஸ்டேல் மேட் ஆகக்கூடாது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நீங்கள் ரொம்ப குயினை கிட்ட கொண்டு போயிட்டீங்க அப்படின்னா ஸ்டேல் மேட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு உதாரணத்துக்கு ஸோ உதாரணத்துக்கு நான் காட்டுறேன் எப்படி ஸ்டேல் மேட் ஆக வாய்ப்பு இருக்குன்னு காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து ஸ்டேல் மேட் ட்ராயிட்ஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேல் மேட்டு கிங் செக்கில் இல்லை கிங்குக்கு நீங்கள் லீகலாக மூவ் பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே கொடுக்கல ஸோ ஒரு ட்ரா ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்த நீங்கள் தயவுசெய்து அவாய்ட் பண்ணணும் லே லாஸ்ட் ரேங்க்கு வரும்போது இந்த மாதிரி விஷயத்த தயவுசெய்து அவாய்ட் பண்ணணும் இப்போ வந்து எயித் ரேங்க்கு போயிட்டோம் ஸோ எயித் ரேங்க் போகும்போது மைண்டில் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எட்டாவது ரேங்க்குக்கு நம்ம கிங்கை தள்ளிட்டோம் அப்படின்னா ஸ்டேல் மேட்டுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் ஜாஸ்தி ஸோ அதனால்
ஸோ கிங்கு ஒரு ஸ்டெப்பு பின்னாடி போயிட்டாப்ல ஸோ அதனால நானும் ஸ்ட்ரைட்டாக அப்போசிஷனை மெயின்டைன் பண்ற மாதிரி மூவ் பண்றேன் ஸோ இப்போ அவ்வளோதான் இதுக்கு மேல லாஸ்ட் ரேங்க்ல கிங்குக்கு பக்கத்துல நம்ம ஆப்போனன்ட் கிங்குக்கு பக்கத்துல நம்ம கிங்கு வந்துட்டாலே போதும் நம்ம கிங்கு வந்து சப்போர்ட்ல மேட் அடிச்சிடும் ஓகேங்களா இந்த பாருங்க இந்த ஸ்கொயர் ஜி செவன் ஸ்கொயர் சப்போர்ட்ல நம்ம மேட் அடிச்சிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜி தான் சிம்பிள் ஸ்ட்ராட்டஜி சிம்பிளா வச்சுக்கோங்க பாத்துக்கோங்க சிம்பிள் ஐடியா குயின் ஸ்டார்டிங் பொசிஷன்ல குயினை பாத்துக்கோங்க உங்க குயினோட பொசிஷன் எங்க இருக்கு ஆஹ் ஆப்போனண்டோட கிங்கோட பொசிஷன் எங்க இருக்குன்னு பாத்துக்கோங்க அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஆப்போனண்டோட கிங்கோட ஆக்டிவிட்டியை குறைக்கிறதுக்கு கரெக்டான ஒரு ரேங்க்ல உங்க குயினை போட்டுருங்க ஸோ இப்ப நான் வந்து இந்த இடத்துல பி ஃபைல போட்டேன் ஓகேங்களா இது போட்டதுக்கு அப்புறம் ஆப்போனண்ட் கிங்கு வந்து அது எந்த ரேங்க்ல இருக்கோ இந்த இடத்துல சிக்ஸ்த் ரேங்க்லயே தான் இருக்கு ஸோ இந்த சிக்ஸ்த் ரேங்க்லேயே அது இருந்தது அப்படின்னா சிக்ஸ்த் ரேங்க்லேயே மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு இப்படியே மூவ் பண்ணணும் நினைச்சது அப்படின்னா இப்போ உங்களுக்கு உங்களோட கிங்கை கொண்டு வர்றதுக்கான டைம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த சிக்ஸ்த் ரேங்க்லேயே மூவ் பண்ணணும்னு நினச்சிதுன்னா கிங்கை கொண்டு வாங்க ஸோ இப்போ அதுதான் இங்கே நான் விளாண்டேன் கிங்கை கொண்டு வந்தேன் இப்போ அது சிக்ஸ்த் ரேங்க்ல இருக்கணும்னு நினைக்கல செவன்த் ரேங்க்கு போயிடுச்சு ஸோ சிக்ஸ்த் ரேங்க்ல இருக்கணும்னு நினைச்சதுன்னா கிங்கை கொண்டு வாங்க அப்படி இல்லை அடுத்த ரேங்க்கு அது பின்னாடி அஞ்சு போயிடுச்சு அப்படின்னா உங்க குயினை நைட் ஷேப்புக்கு மூவ் பண்ணுங்க அதாவது குயினுக்கும் கிங்குக்கும் நைட் ஷேப் இருக்கணும் காரணம் ஏன்னா இதனால இது மேக்சிமம் ஸ்கொயரை கண்ட்ரோல் பண்ணும் இப்ப நான் இந்த இடத்துல பி சிக்ஸ் விளையாண்டேன் அப்படின்னா டி செவன் ஸ்கொயர் பாருங்க இதாயிடும் ஸோ அப்ப அவன் டி ஸ்கொயர் டி செவன் ஸ்கொயர் விளையாடலாம் பாத்தீங்களா இதுதான் இது ஸோ இப்ப டி செவன் ஸ்கொயர்ல விளையாண்டா நீங்க இங்க கொண்டு வரணும் அதுக்கப்புறம் இந்த கிங்கு திருப்பி மூவ் ஆகிட்டு இருக்கணும் ஸோ எதுக்கு நைட் ஷேப்ல மூவ் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த ஸ்கொயர் கண்ட்ரோல் ஆகும் ஸோ இது தள்ளி போகும் ஓகேங்களா அப்போ இன்னும் இந்த பக்கம் நீங்கள் தள்ளுறீங்க இந்த என்ன சொல்கிறது இந்த சைடு நீங்கள் தள்ளுறீங்க இந்த சைடு இப்போ நம்ம ரேங்காகவும் பார்க்கணும் ஃபைல்ஸாகவும் பார்க்கும்போது இப்போ ரேங்காகவும் பார்க்கணும் ஃபைல்ஸாக பார்க்கும்போது அப்போ இந்த சைடு இன்னும் தள்ளுறீங்க ஸோ அப்போ மேக்சிமம் ஆக்டிவிட்டி குறையுது அந்த இடத்துல ஸோ அதனால தான் அந்த பொசிஷனில் மூவ் பண்ண சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ மூவ் பண்ணிட்டோம் சிக்ஸ்த் ரேங்க்ல இருக்கு இப்போ செவன்த் ரேங்க்ல தான் இருக்கணும் ஸோ செவன்த் ரேங்க்ல கிங் மூவ் பண்ணிருக்கு அதனால நமக்கு இப்போ என்ன பண்ணணும்னா கிங்க தான் மூவ் பண்ணணும் ஸோ கிங்க மூவ் பண்றோம் திருப்பி செவன்த் ரேங்க்ல தான் இருக்கிறாரு ஸோ நம்ம கிங்க இன்னும் முன்னாடி கொண்டு வரும் திருப்பி செவன்த் ரேங்க்ல தான் இருக்காரு நம்ம திருப்பி கிங்க இன்னும் முன்னாடி கொண்டு வரணும் திருப்பி அவர் செவன்த் ரேங்க்ல தான் இருக்காரு நம்ம திருப்பி கிங்க இன்னும் முன்னாடி கொண்டு வரும் ஸோ ரெண்டு கிங்கும் நேர் எதிர்க்கு வந்துருச்சு ஸோ அதனால இந்த கிங்கால இப்ப இந்த முன்னாடி வர முடியாது அதனால நான் இப்ப என்னோட கோயினை மூவ் பண்றேன் அவ்வளவுதாங்க இதுதான் மூணு விஷயம் இந்த மூணு விஷயம் மட்டும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும் அவ்வளவுதான் இந்த எங்கேயும் வந்து மிக மிக சிம்பிள் ரொம்ப 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 சிம்பிள் ஆஹ் இதை வந்து இப்படியே சும்மா இதை பார்த்துட்டு இப்படியே விட்டுறாதீங்க போர்டு எடுங்க எடுத்து கம்ப்யூட்டர்ல போய் உங்க என்ன சார் செஸ் சாஃப்ட்வேர் வச்சிருக்கீங்களோ அந்த செஸ் சாஃப்ட்வேர்ல வச்சு கம்ப்யூட்டர் கூட ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி டைம்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க இது ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா நீங்க எங்கே இந்த மாதிரி எங்கே வரும்போது என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா டைம் ப்ரெஷர்ல இருப்பீங்க கட்டாயமா நீங்க டைம் ப்ரெஷர்ல இருப்பீங்க கிளாக்ல பாத்தீங்கன்னா இருபது செகண்டா இருக்கும் பத்து செகண்டா இருக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கும் போது ஒரு லோன் பானை வச்சு நீங்க ஒரு லோன் குயினை வச்சு நீங்க மேட் அடிக்கணும்ன்றப்போ நீங்க சிந்திக்கவே கூடாது டக் 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 காயின மூவ் பண்ணிக்கிட்டே போகணும் ஸோ அதனால ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க முப்பது நாற்பது ஐம்பது தடவை உட்காந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்க மைண்ட் மெமரியில இது அழகா பதிஞ்சிடும் சரிங்களா இது பதிஞ்சிருச்சுன்னா டக்குன்னு நீங்க யோசிக்காமலே நீங்க மூவ் பண்ணுவீங்க ஓகே கிங்க முன்னாடி வர கூடாது டக்குன்னு குயினை மூவ் பண்ணுவீங்க அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்கா பின்னாடி ரேங்க் போச்சுன்னா நீங்களே ஓகே இப்ப நம்ம குயினை மூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா திங்கிங் வரும் ஸோ அது வந்து சேம் ரேங்க்லேயே இருக்கு பின்னாடி ரேங்க் போல சேம் ரேங்க்ல இருக்கு சரி நம்ம அப்ப நம்ம கிங்க டக் டக் டக்னு கிட்ட கொண்டு வரலாம் அவ்வளவுதான் யோசிக்கவே மாட்டீங்க டக் டக் டக்னு விளையாண்டுட்டு இருப்பீங்க ஸோ அதனால தயவு செய்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க வாய்ப்புக்கு வாய்ப்பு எடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ஸோ இன்னொரு ஒரு வீடியோல பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம்